սահմանային գյուղերում ադրբեջանը ադրբեջանը ռազմական ոտնձկություններ իրականացրեց սահմանային նկատմամբ ինչպիսին է իրավիճակը ինչ տեղեկություններ ունեք ըստ պաշտոնական տեղեկատվության որին խորհուրդ եմ տալիս հետևել բոլորին արկածախնդրությունը տեղի ունեցել դիրքերից մեկի նկատմամբ մանրամասները անհրաժեշտ քանակով հրապարակվել են այլ լրացուցիչ ինֆորմացիա մեր պաշտպանության նախարարությունը ըստ անհրաժեշտության կտրամադրի գործողություններին հետևել են ադրբեջանական արկածախնդրությանը հետևել են պաշտպանության մեր զինված ուժերի համարժեք անհրաժեշտ եւ բավարար պատասխանը հայաստանի հանրապետության սահմանները եղել են կան եւ լինելու են անառիկ Ինչով են պայմանավորված այս լարվածությունները, որովհետև սրանք արդեն ոչ թե Արցախի նկատմամբ են, այլ Հայաստանի սահմանների նկատմամբ են։ Այսպիսի գործողությունները Ադրբեջանի կողմից առաջին անգամ չի, որտեղ եւ ունեն մայթում նաեւ Հայաստանի հանրապետության սահմանների նկատմամբ, թե ինչով է պայմանավորված հստակ ասել չեմ կարող, կարող եմ ընդհանրություններ անել, որ սա կարող է կապված լինել նաեւ Ադրբեջանի ներքին քաղաքական իրավիճակի հետ։ ռազմա քաղաքական ղեկավարությունը սեփական դիրքերը քաղաքական արենայում թուլացված համարելով եւ փորձելով վերականգնել կամ ինչ որ կերպ ամրացնել իր դիրքերը ստեղծում է այսպիսի դրվագներ որպեսզի իր ներքին լսարանին ցույցտավոր իր երկիրը գտնվում է ինչ որ ստրեսային իրավիճակում եւ անհրաժեշտ է տարբեր ինչ որ համախմբումներ բայց դա ըստ էության մեզ չի էլ հետաքրքրում մեր խնդիրը չէ մեկնաբանել պատճառները մեր խնդիրն է հայաստանի հանրապետության սահմանները պահել անառիկ եւ մեր զինված ուժերը վստահաբար այդ խնդիրը իրականացնում են Շնորհակալություն հարցի համար, ինչու եմ համարում արկածախնդրություն։ Արկածախնդրություն համարում եմ նախ եւ առաջ այն բանի համար, որ Հայաստանի հարաբերությունը մակի կո մակի անդամ երկի է եւ ունի ճանաչված եւ անձեռնամխելի սահմաններ եւ այդ անձեռնամխելությունը միջազգայնորեն ճանաչված է։ Այդ կապակցությամբ եմ համարում արկածախնդրություն եւ մյուս կարեւոր հարց է, որ տվեցի վերաբերում է լայնածավալ գործողություններին։ Ես այսօր ա ֆեյսբուքյան ուղիղ եթերում դրավերաբերյալ իմ կարծիք հասել եմ տեսեք ռազմական գործողությունների վերսկսման առումով գոյություն ունեն երկու խումբ զսպող արկելակող հանգամանքներ դրանցից առաջին է ռազմական մերներուժն է այսինքն դուք տեղյակ եք որ հայաստանի հանրապետությունը իրականացրել է պաշտպանունակության ուղված հայաստանի հանրապետության զինված ուժերի էական բարելավումներ դրանց մանրամասների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկությունը հրապարակվել է դրան չեմ անդրադառնա եւ որը շատ կարևոր գործոն է արկելակող հա պատերազմական գործողությունների սակայն երկրորդ խումբ գործոններն էլ կան որոնք որոնց մասին շատ չի խոսվում եւ այդ գործոնները քաղաքական գործոններն են ես կանդրադառնամ ներքին քաղաքական գործոնի վրա որ տպավորություն ունեմ որ որոշ մարդիկ լավ իրազեկված չեն եւ ուղղակի ուզում եմ ասել որ հայաստանի հանրապետության դեմ ուղված ցանկացած մեծ ռազմական գործողություն արժանանալ արժանանալու է համարժեք հակահարվածի եւ ռազմական գործողությունների դադարեցման օրվա եւ դադարեցման տեղանքի վերաբերյալ որոշումները այս ու հետեւ կայացվելու են հայաստանի հանրապետության մայրա քաղաք Երևանում եւ այդ որոշումները կայացվելու են ժողովրդի վստահության քվեն ստացած քաղաքական իշխանության կողմից Պարոն Միխանյան ակնկալում եք միջազգային հանրությունից դատապարտող այտարություններ կամ կոնկրետ գործողություններ Դա իմ ակնկալել չակնկալելով չի վստահեմ որ մեր արտակին հարաբերությունները սպավող մեր գործ ընկերները ամեն քանում են իրենց գործը եւ այդ ուղությամբ իրենց աշխատանքը անպայման արդյունք կտա բայց այն ամեն այնիվ ես որպես հայաստանի հարաբերության ազգային ժողովի պատգամավոր շեշտադրումը կատարում եմ մեր գործողություններին թե ինչ պետք է մենք անենք եւ այդ գործողությունների այդ գործողություններում տարանկալումներ չպետք է լինեն հայաստանի հարաբերությունը սուվերեն երկիրը եւ իր սահմանները պաշտպանելու համար կարող է եւ գուցե են նաեւ անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ որ կարող է դիմել նաեւ բաժիշ գործողությունների Ամենքանյան տեսեք 3 բանից 
Հայաստանի <gülüyor> Ինչ վերաբերում է քաղաքական արձագանքին ես կարծում եմ հենց հիմա էլ դրանով ենք զբաղված այդ թվում նաև ես այս հարցազրույցը տալով դրանով ենք զբաղված սա է քաղաքական արձագանքը բայց նաև շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել որ մեկ դիրքի հայաստանի հարաբերության սահմանի նկատմամբ արկա ծաղկանությունը չպետք է պարալիզացնի տարբեր գերատեսությունների աշխատանքը բոլորս պետք է զբաղվենք մեր գործերով վստահելով մեր զինված ուժերին որովհետև առնվազն այս պահի տվյալներով եւ ես վստահ եմ որ այդպես էլ շարունակվելու է մեր զինված ուժերը իրականացնում են իրենց արչիվ դերված թիվ մեկ նպատակ է այսինքն պահպանում են հայաստանի հարաբերության սահմանների անառիկությունը եւ մենք զբաղվելու ենք մեր գործով այսինքն քաղաքական գնահատականներ եւ այլն եւ այլ բայց ամեն մարդ իրա գործով որ ասում եք դա այլ արձագանքի նկատում ունեք այսինքն փոքրիկ արթի բարը շեր անել դա եւս արդեն այո ես դա շատ լավ արձագանք եմ համարում մարամասնությունները եթե կհետաքրքրի հետագայում կասեմ դա շատ լավ եւ շատ կարեւոր քաղաքական արձագանք է դրա ուղերցը այն է որ մենք բոլորը սիմվոլ ենք եւ մենք բոլորը մեր հայրենիքի համար միակամ ենք հայաստանի հարաբերության յուրաքանչյուր քաղաքացի հայաստանի հարաբերության զինվորը եւ լծվածը անկախ տարիքից լծվածը հայաստանի հարաբերության սահմանները անառիկ պահելուն եւ մենք անխուսափելիորեն հաջողելու ենք այդ ուղությամբ Բարձնային <gülüyor> զոհեր չունի ունենք երկու թեթև վիրավորներ դրա մասին պաշտոնական նախարարությունը հրապարակել է այլ տեղեկություն որը որ պաշտոնապես հաստատված չէ բնականաբար ես չեմ կարող տրամադրել Ադրբեջանական գործողությունները որևէ արդարացում չունեն, հենց խոսքի սկզբում տեսեք ես ադրբեջանական գործողությունները ներկայացրեցի որպես արկա ծախնդրություն, այսինքն տարամաբանությունը հասկանալը իրոք բարդ է, որովհետև ասենք միատ չգիտեմ ինքնագնացով փորձել են անցնել ու տարամաբանություն է պետք գտնել, երբ վարչապետը փորձել է պարզել արդյոք կա այդպիսի ինչի իհարկե էլի անդրամաբանական բան կլիներ բայց գոնե ինչ որ մի պատճառ ինչ որ թեթև տրամաբանություն պետք այդ գործողությունների նկատմամ վերաբերյալ գտնվի թե չէ մեզ համար է փոքր տարօրինակ է որ տրամաբանություն չեք գտնում ադրբեջանցիների գործողությունները որտեղ 2016 թվականի ապրիլյան գործողությունները կարծում են պետք է առավելքան հուշեին այդ տրամաբանությունը թե ինչու պետք է ադրբեջանական կողմը նման ոտնտուկություններ իրականացնի մեր սահմանին ինչն է անդրամաբանական այստեղ դա անդրամաբանակը անդրամաբանական է այն հանգամանքը որ տեղի է ունեցել ոտնտուկություն ամբողջ աշխարհում մակի կողմից ճանաչված երկրի եւ ճանաչված սահմանների նկատմամբ այսպիսի բան տեղի չի ունենում աշխարհում սովորաբար եւ այդպիսի ոտնտուկություններ սահմանահատման ոտնտուկություններ հայաստանի հարաբերության նկատմամբ իրոք անդրամաբանական են մարզում են բարբերաբար այս տարինային լսել են կրակոցներ մի քիչ ավել մի քիչ պակաս դուց է այլ ավելի մեծ տրամաչափի զենքերով այո նորություն չի այն հանգամանքը որ տարբեր ագրեսիվ գործողություններ տեղի են ունենում բայց այստեղ իմ տպավորության տեղի է ունեցել շատ փոքրիկ ջոկատով եւ տեսանելի վայրում եւ տեսանելի ժամի սահմանահատման դեպք ինչը տարօրինակ է եւ նույնիսկ մեր զինված ուժերը ենթադրել են որ երևի մոլորիալներ են ինչ որ նույնիսկ թույլ են տվել որպեսի նրանք հետ վերադառնան ցույց տալով հայկական կողմի մարտասիրությունը անհրաժեշտ պահին բայց ես վստահ վստահեցնում եմ որ այդ մարտասիրությունը 
ճիշ չգնահատվելու դեպքում շատ ավելի վատ հետևանքները ունենալու Հայաստանի Ես տեսավ, որ դուք մեզ նշանակություն եք տալիս այդ հայտահարություն էին և տպավորություն է, որ դուք տա ապսուրդային չեք համարում։ Ես դա համարում եմ ապսուրդային և աստեղության նշանակություն չունի, թե ինչ կալիբրի, ինչ գոյություն ունենար, ինչ-որ ռիսկի գործոն։ Ես դա կարծում եմ զրոյական ռիսկ պարունակող հայտահարություն, ինչ վերաբերում է երևանի նկատման նկարտումներին և այլ են, դա ներեցեք իրոգ դա հիմարություն է � լծվի շրջանարվի, որպսի մեր հայրենակիսներն էլ դարան ուշադություն չդարսնան և զբավեն այլ կարևոր խնդիրները։ Կորոնավիրուսային իրավիճակով, բայց Հայաստանի հարապետության կորոնավիրուսային իրավիճակով չէ, այլ ես կասեի, որ ադրբեջանի պատճար հանդիսանալ այդպիսի գործողությունների, բայց էլի եմ ասում դա իմ անդրադարնալիք չի, ինձ հայտնի չեն իրենց մտադրությունները, և դա աստեղության իմ խնդիրնել չի, իմ խնդիրը այլ բան է, այնպես որ կարողանան ծանկացած ոտոնձգություն Հայաստանի Հառապետության պետական սամային, իշպես նաև հայկական բոլոր սամաններին ծանկացած ոտոնձգություն արժանանա այնպիսի համարժեք հետևանքների, որ երկար ժամանակ նման ոտոնձգություն Արտահեպ նիստը հրավիրել է ստխվածի ավիճակի հարցոք, որպես իչխող ուժի ներկայացությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու� Արտահեպ նիստը հրավիվում է որենքի ուժով և որ որոշում է կայացվում կարավ Եվ որ նիստը կկայանա, հույս ունեմ, որ հապ մեր գործ ընկերները անրաժեշտ կնայատական կտան գործողություններին, կարծեմ կա նույն իսկ պաստեր, որոնք ապացությում են գործողությունների հաջորդականությունը և ա� դա արտակին կաղաքական հարցեր են, որը մեր արտակին կաղաքականությամբ զբավող գործ ընկերների տիրույթում է, ժամանակը ծույց կտաթ է, ինչպիսի արդյունքներ կգրանցենք։ Հենց արտակին կաղաքական գերատերշտությանները մեղադրում են այս իրադարսունների համար, պարոն ունեխանյան, որտև ասում են նույն այդ ռազմատենչ հայտարությունները, որ եղել են Հայաստանի նկատման, դրանք ուղի սպարնալիք են նաև հապքի Ես այդպիսի գնահատական չեմ տա, ես այդպիսի հայտահարությունները նույն իսկ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ռեալ ոտանձուկություն չեմ համարում, հաշվի առնելով այդ հայտահարությունների արժեքը։ Եթե այդ հայտահարություններ զրո բովանդակությամբ նյութին ինչ-որ հատուկ ու շադրություն դարսնել։ Եթեղ ընպիսի խնդիրներ կան, որ եթե կարևորություն ներկայասներ, վստայում որ գնատական ներկահանչեին։